നമസ്കാരം കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ മറ്റൊരു പോം വഴിയുമില്ല എന്നു തന്നെയാണ് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന വസ്തുത നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ ലോക സമ്പദ് ഘടനയെ തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മരുന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകി വരുന്നതും ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വ്യാപിക്കവേ പ്രതിരോധ മരുന്ന് പരീക്ഷണ രംഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാനഡയിൽ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള എ പി എൻ സീറോ വൺ അതായത് ഹ്യൂമൻ റീകോബിനന്റ് സോലുബിൾ ആൻജിയോടെൻസിൻ എന്ന മരുന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമാകുന്നുവെന്നാണ് പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുക ആർ എൻ എ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഈ വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടനയെ തകർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ശേഷിയുള്ള ഒരു മാരകായുധമായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടു മനുഷ്യ കോശത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുവാൻ എൻ പി എൻ സീറോ വണ്ണിന് കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണമായി സെല്ലിൽ വന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനഫലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് ഏതു തരത്തിലും രോഗപ്രതിരോധം നടത്തുവാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമെന്ന തരത്തിൽ ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കോശസ്തരത്തിലെ മാംസ്യമായ എ സി ഇ ടുവിലൂടെയാണ് സാർസ് വൈറസ് കോശത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതെന്നാണ് ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മോളിക്യുലാർ ബയോളജി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സാർസ് പടർന്നു പിടിച്ച വേളയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായത് ഈ പഠനത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രോമം പോലുള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈറസ് കോശസ്തരത്തിലെ എ സി ഇ ടുവിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ ഒട്ടിച്ചറൽ തടയുവാൻ എ പി എൻ സീറോ വൺ മരുന്നിന് കഴിയുമെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ സർവകലാശാല പ്രൊഫസറായ ജോസഫ് പെന്നിങ്ങർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു മൂലകോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വൃക്കയിലും രക്തധമനിയിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നും പഠനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് സാർസ് വൈറസിനോട് സാമ്യമുള്ള ഇനമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് എന്നും അതിനാൽ തന്നെ മരുന്ന് നിർമ്മാണം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പെന്നിങ് സ്റ്റൺ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു യൂറോപ്യൻ ബയോടെക് കമ്പനിയായ ആപെരിയോൺ ബയോളജി മരുന്ന് ഉടൻ പരീക്ഷണത്തിന് എത്തിക്കുമെന്ന് ടൊറന്റോ സർവകലാശാല പ്രൊഫസർ ആർട്ട് സ്രാസ്കി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ എലുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചത് വിജയമെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പരീക്ഷണ ഫലം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ വാക്സിൻ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു പിറ്റ്സ്ബർഗ് കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിൻ ആണ് എലുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചത് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇബയോ മെഡിസിൻ ജേണലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിനാൽ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മഹാമാരിക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് സ്പൈസ് പോർട്ടീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാംസ്യം വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് സുപ്രധാനമാണെന്ന് നേരത്തെയുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരുന്നതായും അത് പുതിയ പഠനത്തിന് ഏറെ സഹായിച്ചതായും ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ യു എസിലെ പിറ്റ്സ്ബർഗ് സർവകലാശാലയിലെ മുതിർന്ന ഗവേഷക ആൻഡ്രിയ ഗംബാട്ടോ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രോഗ നിർണയത്തിനായുള്ള പുതിയ പരീക്ഷണത്തെ ലോകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് കുത്തിവെപ്പിലൂടെയാണ് വാക്സിൻ നൽകേണ്ടതെന്നും ശരീരം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഗവേഷകനായ ലൂയിസ് ഹാലോ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത